ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి నమహ అందరికీ నమస్కారం అండి కర్పూరంతో రాత్రి ఒక్క పని చేస్తే మీ ఇంట్లోకి వచ్చే డబ్బు లెక్క పెట్టుకోవడం మీ వల్ల కాదు డబ్బే డబ్బు ధనం మూలం ఇదం జగత్ అంటారు ఎప్పుడు ఇంట్లో ధనం ఉండాలంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో శాశ్వతంగా ఉండాలంటే కర్పూరంతో ఈ ఒక్క చిన్న చిట్కాని పాటించండి ఒక వెండి లేదా రాగి పాత్రలో కానీ కర్పూరం బిళ్ళలు ఒక నాలుగు వేసి ఒక రెండు లవంగాలు వేసి రాత్రిపూట వెలిగించి ఇంట్లో మొత్తం తిప్పండి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం తొలగిపోయి మీ ఇంట్లోకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ప్రవేశిస్తుంది కర్పూరం అంటే నవగ్రహాలలో శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం అదేవిధంగా లవంగాలు అంటే కూడా శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం శుక్రుడికి అధిష్టాన దేవత లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షం లభించి లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో స్థిరంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు కర్పూరంతో ఈ విధంగా చేయండి అదేవిధంగా మీరు చేపట్టిన పనులు త్వరగా అవ్వాలన్నా మీరు చేపట్టిన పనుల్లో విజయం రావాలన్నా రెండు చుక్కల కర్పూరం నూనె తీసుకొని మీకు ఈ కర్పూరం నూనె బయట షాప్స్లు దొరుకుతుందండి ఈ కర్పూరం నూనె తీసుకొని మీరు ప్రతిరోజు స్నానం చేసే నీటిలో ఒక రెండు చుక్కలు వేసుకొని స్నానం చేస్తే మీరు చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం అవుతాయి అదేవిధంగా ఒక గిన్నెలో రెండు కర్పూరం బిళ్ళలు తీసుకొని మీ ఇంట్లో ఉత్తరం వైపు పెట్టుకోండి ఈ విధంగా చేస్తే మీ ఇంటికి సంబంధించిన వాస్తు దోషాలు మొత్తం తొలగిపోతాయి అలానే కర్పూరం తీసుకొని కొంచెం ఆవు నెయ్యిలో రాత్రి మొత్తం నానపెట్టండి ఈ కర్పూరాన్ని ఉదయం పూట మీరు దీపారాధన చేస్తారు కదా ఈ దీపారాధనలో ఈ నానపెట్టిన కర్పూరం బిళ్ళలని హారతి ఇవ్వడానికి ఉపయోగించండి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే మీ ఇంటికి సంబంధించిన దిష్టి దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి అలానే ఇంట్లో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి మీ ఇంట్లో డబ్బు నిలుస్తుంది అలానే మీరు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఆ ప్రయాణాలు విజయవంతంగా పూర్తవ్వాలంటే మీరు ప్రయాణం చేసే ముందు రెండు కర్పూరం బిళ్ళలను వెలిగించి హనుమంతుడికి చూపించి ఓం నమో భగవతే ఆంజనేయాయ మహాబలాయ హనుమతే మమ ప్రసన్నం కురు అనే మంత్రాన్ని ఒక పదకొండు సార్లు జపించి కర్పూరంతో హారతి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో నుండి బయలుదేరండి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే మీరు చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి కర్పూరం ఉపయోగించి ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా పోగొట్టుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం యాలుకలను ఉపయోగించి మన ఆర్థిక సమస్యలను ఎలా తగ్గించుకోవాలో కూడా తెలుసుకుందాం యాలుకలతో ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదు ఈ వీడియోలో చెప్పే టిప్స్ కానీ ఫాలో అవుతే ఆస్ట్రాలజీలో అన్న దోషాలన్నీ తొలగిపోయి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలిగి ఇంట్లో డబ్బు అనేది నిలుస్తుందండి ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ముందుగా మీరు నల్ల గుడ్డని తీసుకొని ఆవాలు వేసి ఐదు లవంగాలు ఐదు యాలుకలు ఒక మేకు తోలు బెల్టు ముక్క సింధూరం వేసి మూట కట్టి సింహద్వారానికి కుడివైపు కానీ ఎడమ వైపు కానీ కట్టాలి ఈ విధంగా కానీ కడితే ఇంటికి దిష్టి తగలదు మీ ఇంట్లో డబ్బు అనేది నిలుస్తుంది నరదృష్టి నరపీడ నరసాపం నరఘోష ఏ ఇంట్లో అయితే ఉండవో ఆ ఇంట్లో ధనప్రాప్తి అనేది కలుగుతుంది అలానే ఇంటికి వచ్చిన వారికి పొరపాటున కూడా ప్లాస్టిక్ వస్తువులు కానీ స్టీల్ వస్తువులు కానీ ఇవ్వకూడదు మనకి ఎంత దగ్గర వాళ్ళైనా సరే వెండి వస్తువులని వాళ్ళకి గిఫ్ట్లుగా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే వెండి అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం లక్ష్మీదేవి చంద్ర సహోదరి కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా మనం వెండి వస్తువులను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అలానే మనం పాలు పెరుగు పసుపు ఉప్పు చీపురు ఇవేవి కూడా ఎవ్వరికి అరువుగా ఇవ్వకూడదు మనం ఎప్పుడూ కూడా పాత దుస్తులను ధరించరాదు చిరిగిపోయిన దుస్తులను ధరించరాదు మన పాత దుస్తులు ఏమైనా ఉంటే అవి వెంబటే మనం తీసేసేయాలి అలానే కట్టెలు కానీ కర్ర పుల్లలు కానీ నూనె కానీ కత్తెర కానీ కత్తి కానీ ఇవేవి కూడా ఎవ్వరికి అరువుగా ఇవ్వకూడదు అలానే గోపాలలో ఇవి కలిపి ఇంట్లో చల్లితే ఆ ఇంట్లో డబ్బుకి సంబంధించిన సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి ఒక శుక్రవారం రోజు గోవు పాలు తీసుకుని అందులో కొంచెం తేనెను కలిపి రావి ఆకుతో ఇంట్లో చల్లాలి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే దోషాలన్నీ తొలగిపోయి సిరి సంపదలు కలుగుతాయి గోవులో సమస్త దేవతలు కొలువై ఉంటారు గోవు పాలు చాలా విశిష్టమైనవి దీని కారణంగా మనం గోవు పాలతో ఇలా చేస్తే ఆ ఇంట్లో ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది 
అదేవిధంగా ఇంకా ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు నాలుగు దారులు కలిసే చోట నల్ల నువ్వులతో ఇలా చేయాలి ఒక కాగితం తీసుకుని అందులో నల్ల నువ్వులు వేసి నాలుగు దిక్కుల కొంచెం కొంచెం మనం పెట్టాలి ఈ విధంగా కాని చేస్తే డబ్బు సమస్యలు తొలగిపోతాయి అదే విధంగా మనకి ఇచ్చిన అప్పులు కూడా తిరిగి వస్తాయి మొండి బాకీలు వసూలు అవుతాయి అలానే శుక్రవారం సాయంత్రం లక్ష్మీనారాయణుల ముందు తులసి మాత ముందు నేతితో దీపం పెట్టాలి ఈ విధంగా కాని చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి అలానే పాత చెప్పులతో ఈ విధంగా చేయండి మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి ఆ తరువాత మీ పాత చెప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి లేని వాళ్లకి శనివారం పూట దానంగా ఇవ్వండి ఈ విధంగా కాని చేస్తే మీ శని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి అదే విధంగా నువ్వుల నూనెతో శనైశ్వరునికి అభిషేకం చేయండి ఈ విధంగా కాని చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గుతాయి అదే విధంగా మీరు స్నానం చేసే నీటిలో అమ్మాయిలైతే కొంచెం పసుపు వేసుకుని స్నానం చేయండి ఆ తర్వాత సున్ని పిండి పెట్టుకుని స్నానం చేయండి అదే అబ్బాయిలైతే నూనె పెట్టుకుని స్నానం చేసే నీటిలో కొంచెం పెరుగు కానీ నల్ల నువ్వులు కానీ వేసుకుని స్నానం చేస్తే చాలా మంచిది ప్రేక్షకులకు విన్నపం ఈ వీడియోలో చూపించిన చిట్టి గాజులు ఇక్కడ నేను ఎరుపు రంగు మాత్రమే చూపించానండి మీకు ఎరుపు లేదా పచ్చ లేదా పసుపు వీటిలో ఏది కావాలన్నా అదే విధంగా లక్ష్మీ గవ్వలు తామర విత్తనాలు తులసి విత్తనాలు లక్ష్మీ కుబేర కాయిన్స్ కొరకు అలానే మనం వీడియోలో చెప్పుకున్న కర్పూరం నూనె కొరకు మీ జాతకంలో దోషాలు తెలుసుకున్నటకు రాహుకేతువుల పూజ కొరకు నవరాత్రులు చండీ హోమంలో గోత్రనామాలు రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు నవరాత్రుల్లో విజయవాడ దుర్గాదేవి ప్రసాదం కొరకు ఈ క్రింద ఉన్న మెయిల్ ఐడిని సంప్రదించగలరు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే సంప్రదించగలరు సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి మరొక మంచి భక్తికి సంబంధించిన వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్